안녕하십니까 대상입니다 반갑습니다 여러분 해외 종합시장 예, 하기 전에 이걸 봐야 되겠죠 네 음, 소년소녀 가장 아, 한부모 가정 후원 캠페인 하고 있습니다 아, 좀더 많은 분들 좀 참여 좀 부탁드리고요 예, 하는 이유는 뭐 계속 반복하지요 네. 여러분이 예, 모든 일이 잘 풀리기 위해서 하는 겁니다 네. 그래서 어, 많이 좀 후원들 좀해 주시고요 어, 처음 오신 분들은 재생 목록 처음 방문 가셔서 공부하시고 캔들 파동 일목 균형표 공부 어, 하시기 바랍니다 에, 지금 현재 좀 지수들이 많이 오르고 있는데요 에, 좀 보겠습니다 일단 이제 다음 금융 네. 파이낸셜 뉴스에 지금 보면 체면 국인 글로벌 기업들 에, 등급 강등 1,400, 예, 네, 1,400개입니다. 네, 그래서 회사채 등급이 일제히 하향 조정이 됐다. 네, 이런 기사가 떴고요. 그 다음에 이유는 기업의 채무 변제 능력이 급격히 떨어져서다. 이렇게 나와 있고요. 네, 그래서 지금, 어, 지금 이렇게 쭉 조사한 걸 보니까 6월 25일까지 1,392개 낮췄다고 합니다. 예, 그래서 어, 3.4배 규모 어, 전년 동기 대비 그래서 어, 요거는 역대 최대치 리먼 사태 직후 2009년과 비슷한 수준 네, 이렇게 예, 기사가 나왔고요 그래서 어, 지금 문제는 뭐냐면 어, 이들 이제 1400 기업들이 예, 투기 등급으로 떨어졌다는 거죠 예, 그래서 어, 지난해 말 기준 했을 때 예, 57%가 투기, 투기 등급인데 예, 마찬가지 유럽 역시도 많이 있습니다. 예, 그래서 뭐 일본도 마찬가지고 예, 잘좀 보시고요. 그래서 어, 지금 각국 중앙은행들이 어, 지금 뭐 구원 투수로 나눴다 나와, 나왔다 그러는데 글쎄요. 어, 요거는 좀 캐스천입니다. 얼마까지 얘네들이 매입을 해줄지. 예, 그래서 지금 S&P 같은 경우는 음, 2022년으로 어, 이전 상태. 지금 주가는 안 그렇죠? 예, 여러분들이 그걸 잘 유념하시고 세계은행도 마찬가지입니다. 2022년 돼야 경기가 과거 수준으로 들어갈 것 네, 이렇게 얘기를 했고요. 음, 그 다음에 어, 지금 회사채를 많이 사주고 있는데 미 연준도 그좀 선별적으로 하는 것 같습니다. 앞으로 그 충격에 대비해서 예, 그렇게 좀 보시고 어, 그래서 이 부작용이 만만치 않죠? 예. 왜냐하면 좀비 기업의 회사채를 사줘서 그 회사가 만약에 망하면 그 책임은 중앙은행으로 돌아가죠. 그래서 그런 거좀잘좀 좀 보시고 지금 현재 상당히 지금 심각한 상태다. 그래서 3월 말 기준에서 미국 기업 채무는 1년 전 대비 10%가량 증가해 처음으로 10조 달러를 넘어섰습니다. 국내 총생산의 49% 수준. 그래서 일본도 그렇고요. 그래서 지금은 상당히 좀 몸을 살해야 될 텐데 시장은 안 그렇죠. 그래서 여러분들 그런 것도 잘 참고하시고 보셔야 되고 그 다음에 요거는 인베스팅 그 뉴스에 나온 건데 여기 뭐냐면 외국인 6월 위안화 채권 보유액 사상 최고. 예. 중국으로 돈이 몰린 거죠. 어, 이유는 예, 중국 위안화 채권이 매력적인 수익 프리, 예, 수익률 프리미엄. 그러니까 이자를 많이 주니까. 예. 그래서 사상 어, 최고치를 경신을 했고 음, 계산을 해보니까 2조 어, 5,100억 위안어치 예, 상당히 많, 많은 양. 그래서 예, 역대 최고치라고 합니다. 그래서 중국에 대한 투자가 어, 지금 많이 어, 이루어지는 걸로 보이고 있습니다. 네. 음, 그리고 은 선물 보시면 자, 은 같은 경우는 금도 마찬가지지만 에, 지금 상당히 견조한 모습을 보이고 있죠. 네. 그래서 어, 요거는 제가 내일 또 자세하게 또, 또 말씀을 드리고요. 어, 지금 여기 저점을 찍고 요 4파 저점을 찍고 네. 지금 올라가고 있다. 그래서 지금 제가 20달러 보고 있는데 일단은 19달러 정도까지만 도달을 하고 지금 도달을 한 상태고요. 고가 
그 다음에 이제 조금 더 진행이 되면 19달러를 넘어서지 않을까 왜 그러냐면 지금 팬데믹 상황에 대해서 귀금속 자산 귀금속 자산을 매입을 하는 지금 고르고 있습니다 그래서 지금 여러분들도 주의 깊게 좀 보시고 이게 폭발적으로 증가할 수 있습니다 여러분들 주의하시기 바랍니다 달러 인덱스 입니다 달러 인덱스 오전 상황하고 좀 다르게 조금 늘렸다가 지금 다시 여기 저점으로 해서 다시 올라가는 모습인데 2시간 짜리를 좀 보시면 네 이러고 있습니다 제가 보여드렸죠 네, 그래서 지금 살짝 지금 이탈한 상황인데 다시 또 올라오고 있는 상황 네, 그래서 어떤 파동을 그릴 것 같습니다 제가 어제도 말씀을 드렸지만 네, 한110 정도까지 가야 되지 않나 네, 이렇게 좀 보고 있고요 네, 그 다음에 이거 달러 위안 인데요 달러 위안도 달러가 조금 약세를 보이니까 아니면 이쪽으로 자금이 많이 들어가서 이렇게 지금 살짝 지금 내려오고 있습니다 네, 그래서 지금 전체적으로 보시면 지금 현재 3판은 계속 진행 중인데 지금 뭐 살짝 조정을 주는 정도 그래서 지금은 7.03 정도 부근을 가리키고 있고 네, 좀 살짝 조정을 주는 모습이다 네, 잘좀 보시고요 그 다음에 예, 또 중요한 게 뭐냐면 예, 요즘 중국 중시가 좀 뜨겁죠 예좀 보시면 좀 많이 좀 뜨거운 상태입니다 보십시오 예 이거 월봉 인데요 어, 이번 달 들어서 갑자기 이렇게 올라가는 모습 네 어떤 어, 경기에 대한 호전 네 또는 아니면 뭐 어, 이쪽 공장이나 이런 것들이 이제 재가동이 되면서 어, 상당히 뭐좀 긍정적인 신호가 어, 그쪽 시장에 좀간것 같습니다 아, 그러면 이제 보셔야 될게 뭐냐면 아, 얘네들 보면 단기적으로 이렇게 올라갑니다 이게 한 10개월 정도 이렇게 올라간 상황이고 그 다음에 여기서도 에, 그때 이제 아, 리만 사태 전에 또 얘도 단기적으로 이렇게 급격하게 올라갑니다 거의 수직이죠 네. 에, 그래서 단기간입니다. 요앞요 앞, 앞전에도 이거 보시면 단기간인데 조금 우려가 되는 부분이 있죠. 전 세계적으로 물론 유동성이 풍부하지만 얘네들이 이랬다가 완전히 폭락을 시키죠. 지금 여기서도 이랬다가 완전히 좀 폭락을 시키고 그래서 저는 중국을 좀 신뢰를 안 하는 편입니다. 이렇게 좀 완만하게 이렇게 올라가고 이렇게 조정을 줬다가 이렇게 이런 모습이어야 되는데 이거는 뭐 완전히 무슨 잡주 널뛰듯이 이렇게 얘네들은 이런 모습을 보이기 때문에 그래서 지금 그런 게또 발등이 걸렸나 한번 의심을 해 보고요 그래서 앞으로 여기 고점을 넘는 상황만 보시면 되겠습니다 여기가 아마 3500 정도 될 겁니다 맞죠 3500 정도 3600 네 그래서 지금 중국이 지금 이런 상황이라는 거 그래서 외국인 자금이 들어와서 이렇게 뛰었을 수도 있고 그래서 여러분들이 요거를 잘좀 보시면 되겠습니다 자그 다음에 WTI 1 인데요 예, 결국엔 여기 또 고정까지 왔네요 예, 지금 41 달러 예, 41 달러 예. 그래서 음, 이제 봐야 되겠죠 여기 고점을 진짜 얘가 뛰어 넘는지 예, 어떤 경기 호조에 의해서 얘가 아, 좀 이렇게 나가는지 지표값도 지금 살짝 이제 위로 고개를 드는 모습이고 잘 보셔야 되겠습니다 네. 내일도 또 잠깐 좀 보겠습니다 네. 자그 다음에 빅스 상황입니다 에, S&P 500 빅스 같은 경우는 에, 일단 여기만 잠깐 좀 볼까요 네 에, 지금 현재 여기 저점은 안 깨고 있습니다 네. 그 얘기는 뭐다 에, 지금 얘 가격이 지금 28 네, 지금 종가가 28.45 좀 살짝 깼죠 지금 30을 네, 근데 그런데 여기 저점 네, 에, 27.4 네, 저점 그 다음에 여기 저점 음, 그래서 아, 여기는 좀 지키고 있는 모습인데 에, 여기 이제 70한 8% 조금 넘어간 상태입니다 잘좀 보시고요 에, 그래서 어, 아직은 안심할 때가 아니다 에, 왜냐 얘가 안 죽었어요. 
어, 진짜 얘가 안심하고 좀 되려면 어, 최소한 한20 정도는 내려와야 된다. 20이 어디냐면 한이 정도, 이 정도입니다. 이 정도. 한 여기서 한참 내려와야 됩니다. 이 정도. 요 정도 부근을 어, 내려와야 아 이제 진짜 안심하고 예. 왜, 왜 그러냐면 예, 이쪽에 계속 지금 배팅이 들어가는 겁니다 여러분들 예. 여기 한번 보십시오 이러고 나서 한번 또 이렇게 조정을 주고 지금 이렇게 시도했다가 지금 예, 기간적으로만 지금 보는 것 같습니다 예. 그걸 어떻게 하냐 예, 두께가 얇아지고 여기서 지금 완전히 바뀌었기 때문에 네. 그러면 기간적으로 계속 여기서 요 그러니까 한 25에서 한요 34에서 계속 머물다가 어떤 악재에서 얘가 이제 폭등을 해버리면 네. 자 그런 상황도 염두에 둬야 된다. 이것 때문에 그렇습니다. 구름대 때문에 아시겠죠? 구름대 때문에 잘좀 보시고 그 다음에 S&P500 선물인데요. 오전보다는 많이 올라왔죠. 네, 지금 보, 보시면 어, 1.2% 정도 지금 상승한 모습입니다. 네, 그렇지만 제가 말씀을 드렸듯이 네, 여기 연봉 네, 한번 자 보십시오. 네, 지금 여기 박스권 하나 둘 지금 세 번째 가죠. 네, 한번 그 다음에 두번 도전 그 다음에 여기 단기적인 요 추세는 네, 돌파했네요. 네, 맞죠? 네, 그러면 요 추세는 돌파 후에 자 어떤 모습을 보일까? 네, 여기 걸릴까? 아니면 요 고점의 저항을 받을까? 네, 잘 보셔야 됩니다. 네, 그래서 S&P 500 같은 경우는 네, 여기 이제 한 80% 이상 돌렸는데 네, 플랫 조정이라고 저는 보는데 네, 만약에 여기 고점을 뛰어넘는 흐름이 나와서 거의 네, 이제 여기 그 뭐죠? 네, 불규칙 조정으로 여기를 넘는 흐름? 네. 그러면 나스닥은 엄청 가 있겠죠. 예, 그런 것도 저 염두에 둬야 되는데 예, 제가 볼 때는 여기 있는 이 매도 세력이 만만치 않습니다. 예, 여기 올라오면 때리고 자 어, 아무튼 2, 3일 지켜보시면 여기 올라왔을 때 어떤 행동을 보이느냐 그게 중요한 거죠. 네, 예, 글로벌 금융 세력들은 어떤 그 포지션을 지금 정하고 있는데 이거는 지금 비추세거든요. 예, 보십시오. 예, 추세가 아직 없습니다. 예. 그래서 어, 지금 한 가지 우려되는 거는 이쪽 부근에 갔을 때, 네, 이쪽 부근에 7월 중순과 그 다음에 말경에 갔을 때, 자 어떻게 될까? 잘좀 보셔야 되고 어, 지금 중국 시장도 이상 과열. 제가 볼땐 이상 과열이거든요. 어, 중국 경제가 뭐 확실하게 뭐 좋아진 것도 아는데 주가가 저렇게 튄다. 예. 그 다음에 조금 전에 보셨듯이 네, 신용 강등. 그러면 곧 걔네들이 다 투기 등급이란 얘기죠. 어. 그러면 제일 경계해야 될게 투기 등급으로 떨어지면 네. 어떨까요? 상당히 곤란한 상황이 생깁니다. 여러분들 아시다시피. 예. 그러면 어떻습니까? 예. 요렇게 지금 행보 지금 중이고 여기 음봉 잘 보셔야 되고 어 그래서 지금 전체적인 수준은 에 지금 요 플랫 형태로 간게 거의 답니다. 에좀 약한 거는 61.8% 정도 요 정도 돌렸는데 에 지금 요러고 있다. 에 그래서 앞으로 에 상당히 좀 급격한 어떤 에 변동들이 좀 생길 것 같고요. 에그 다음에 이제 나스닥을 보시겠는데요. 어, 구독자 김정원님께서 말씀하시기를 야 이거 진짜 더 가는 거 아니냐. 모르죠. 앞으로 미래 일은 어떻게 압니까. 예, 모르지만 어, 앞으로 진짜 완전히 경제 상황과 어, 그 다음에 현재의 그런 상황과 에, 지금 요 주가들은 어떻습니까? 따로 놀죠. 완전히 따로 놉니다. 예. 그래서 여러분 보고 제가 자꾸 주의하시라고 하는 게 그런 겁니다. 어떤 돌발 상황이 생길지도 모르고 예. 그래서 제가 여러분들한테 말씀을 드렸던 부분이 이 부분이죠. 네. 지금 현재 증가하고 있는데 
123.6% 라인에 정확하게 거기 찍었습니다. 지금 현재. 예. 그죠? 예. 맞습니다. 거기 찍고 있고, 예. 그 다음에 제가 더 열어놔야 될 때가 138.2% 라인. 예. 얘만 그렇습니다. 얘만. 그러면, 만약에 여기 돌파하면, 예. 어떻게 이제 봐야 되나. 예. 돌파하면. 그러면 얘는 완벽하게 상승으로 간다고 저는 보지만, 예. 다른 지수들. 네. 다른 예, 지수들의 움직임도 종합적으로 봐야 된다. 예, 다른 지수들. 예. 이게 중요합니다. 예. 그래서 어, 제가 자꾸 올 법을 예, 이렇게 자꾸 말씀을 드리는 게 예, 이쪽으로 완전히 쏠림 현상이 일어난 겁니다. 그것도 어, 몇 개의 종목, 뭐 팡이라고 하는 그 다섯 개의 종목, 예. 얘네들이 지금 주도를 하는데. 예. 저는 인정을 하는 경우는 물론 옛날 이제 구닥다리 생, 생각이지만 예, 경기가 좋아지고 예, 자 실업자가 옛날 수준으로 돌아가고 예, 그죠? 그 다음에 어, 이 기업들이 이익을 이용을 많이 냅니다. 이익을 이익을 많이 내면 예, 저는 인정을 하는데 지금 그런 상황도 아니고. 다 지금 부도나게 생겼고 망하게 생겼고 어, 실업자는 넘쳐나고 예, 지금 그런 상황입니다. 그런데 얘만 유독 그래요. 얘만 얘만 예, 나스닥 물론 언택트에서 뭐 4차 산업 뭐 그런 게 있는데 예, 조금은 좀이 괴리감이 너무 벌어져 있다. 실물 경제와 아, 괴리감이 너무 벌어져 있다. 그럼 만약에 지금 팬데믹 상황이 또한번 발작을 하면 얘가 과연 계속 치고 나갈 수 있을까 저는 그게 아직도 퀘스천이고요 그래서 지금 거기에 분수령입니다 789 근데 지금 여름인데도 여러분 가만히 한번 생각해 보십시오 지금 우리나라나 미국도 그렇고 지금 여름인데도 불구하고 확진자가 늘죠 증가합니다 여름인데 예. 근데 만약에 지금 예, 이제 8월, 7월, 8월 지나고 9월쯤 되면 여러분 9월쯤 되면 어떨까요? 예, 날씨가 쌀쌀해지고 네. 바이러스들이 더 극성을 부리겠죠. 네. 그러면 그런 아주 기, 기, 그 기본적인 이 기본적인 생각 아닙니까? 지금도 이런데. 예, 지금 그 확진자 수는 뭐 사상 최고치를 갈아치고 있고 예. 그래서 어 지금은 에 뭔가가 지금 계속 엇박자 나는 듯한 에 그런 느낌을 줄수 없다. 그렇지만 뭐 투자하는 데는 뭐 어쩔 수 없죠. 올라가는 거야 뭐. 에 아니면 어떤 특정 투기 세력에 의해서 지금 이렇게 페이크를 써놓고 네. 에 어떤 또 액션을 취할지는 아무도 모르죠. 에 우리가 세력이 아니기 때문에. 에 그래서 어, 저는 138.2% 그러니까 11,000을 어, 돌파하는 흐름이 생기고 예, 그 다음에 예, 말씀을 드렸듯이 다른 지수들이 네, 아주 긍정적인 신호가 나오면 네, 어, 예를 들어서 이런 현상이죠. 여기 어, 소위 말하는 여기 고점 오퍼 제가 말씀 제 개인적인 생각인 이 오퍼 고점이라고 하는 데를 이렇게 뛰어넘는 이런 흐름이 다 생기면 모든 지수들이 네 모든 지수들이 이런 흐름이 생기면 예, 저는 인정을 하겠습니다. 예. 왜냐하면 이건 이제 버블이니까요 버블 버블이고 어, 그 다음에 이 광기니까 네 광기. 예. 오전에 제가 소개해드렸던 그 파리노 모니터계 그 교수님의 에 말이 에 1929년, 1930년 상황하고 지금 너무 똑같답니다. 이게 음. 너무 똑같았는데 에 나중에 에 실상을 알고 보니까 어떻게 됐다고요? 예. 아니더라 이거죠. 아니더라. 그러니까 어떻게 된다? 그냥 
내리꽂을 수밖에 없다. 근데 지금도 실상하고 현실 그 경제의 그 움직임하고 얘하고 지금 여러분 똑같다고 생각하십니까? 제가 질문 하나 더 한번 드리겠습니다. 지금 현재 경제 상황을 이 나스닥이 반영을 합니까? 반영을 안 하죠. 전혀. 예. 네? 그러면 뭔가 그 눈에 콩깍지가 씌인 거죠. 네, 맞습니다. 콩깍지가 씌인 겁니다. 이거는. 예. 네. 그러니까 얘가 이런 움직임을 보일 수밖에 없다. 아니면 그 진짜 말말 말 그대로 이 세계적으로 이 컨트롤하는 그 금융 세력들 그 떨만이들이 획책하는 것 수도 있다. 극적으로 완전히 다 올려놓고 모든 지수를 다 예, 얘는 그 여기 여기 돌파하면 불규칙 아니거든요. 대세 상승이거든요. 예, 대세 상승입니다. 얘는 얘는 대세 상승. 나머지는요 이제 불규칙 조정으로 가겠죠. 예, 그러면 자 누구나도 다 뛰어들겠죠. 지금 얘만 이러니까 예, 저같이 의심하는 놈도 생기고. 예, 과연 이게 갈까 더. 예, 근데 자 저는 이렇게 정의하기로 했습니다. 여기를 뛰어넘고 만천을 뛰어넘고 예, 다른 지수들이 이 오파 고점이라고 하는 데를 넘으면 네 인정은 하되 예, 그냥 열심히 저는 구경만 하겠습니다. 왜요? 예, 현실하고 너무 결의감이 커요. 예. 그러면 예, 금융 세력들 입장이라면 어느 정도 확 띄워놓고 예. 이제 패대기를 쳐야 되겠죠. 예. 그런 다음에 어떻게 할까요? 예, 주소 드려야 되겠죠. 쌍값에. 예. 바로 그겁니다. 그래서 어, 지금 상당히 혼란스러운 네, 누구나가 다 느끼는 에, 그런 에, 상황이다. 네. 그래서 여러분들도 어, 그 점을 유념하셔서 네. 그러면 자 조금 전에 제가 말씀드린 가정 에, 나스닥 같은 경우는 만천이 넘어가고 다른 애들이 다 에, 오파 고점이라는 데를 다 넘었다. 예를 들어서 자 그러면 다 환호를 하고 달려들겠죠? 네, 저는 그걸 경계하는 겁니다. 네. 너무 낙관적으로 생각하는 것은 지금은 무리다. 왜? 아, 기업들이 다 파산하는데 뭔뭔 투자고 뭔 그걸 합니까? 한참 기다렸다가 해야죠. 네. 그러면 또 이런 질문이 들어올 수 있습니다. 야, 그러면 어? 만천 가고 만이천 가고 나스닥이 만삼천 만오천 가면 어떻게 할 건데? 그래도 저는 구경할 겁니다. 왜? 거품은 꺼지게 돼 있으니까. 네. 제가 토요일 날 올려드린 영상에 연준이 밑장 빼는 거 제가 말씀을 드렸죠? 네. 걔네들도 부담이 있으니까 밑장을 빼는 겁니다. 여러분들. 네. 크게 좀 보시고. 자 그러면 만약에 조정도 하면 조정이 안 나오고 계속 횡보만 해도 예. 지금 이제 기업 파산이라든가 아까 신용 가, 저, 그 기업들의 강등 예. 이런 것들이 이제 본물 터지듯이 막 터질 겁니다. 예. 그러면 아까 10조 달러 정도라 그랬죠. 예. 그 쓰나미는 어마무시할 겁니다, 여러분들. 네. 기대하셔도 좋습니다. 왜? 이번에 그거 정리 안 하면요. 예. 에, 연준도 알고 있겠지만 네, 결국엔 다 나락으로 떨어지는 겁니다. 나락으로. 네. 그래서 에, 여러분들이 그런 그런 좀잘좀 좀 유념하셔서 에, 판단하시고 이제는 투자의 뭐 투자니 뭐 이런 관점이 아니라 에, 에, 좀 관망을 하시고 어, 제가 말씀을 드린 대로 자 위기 대비 네. 위기를 에, 대비 하시는 게 좋으실 것 같다. 예. 지금 이렇게 얘 발광하는 거 보니까 예, 상당히 좀더 예, 어, 어마무시한 예, 그런 게 터지지 않을까 예, 저는 그렇게 한번 예상을 해봅니다. 예. 자 마지막으로 지표값은 계속 다이버전스 잘 보시기 바랍니다. 여러분들 아시겠죠? 예. 자 그래서 우리는 그 위기 시기 때잘 예, 견딜려면 
네. 하시면 됩니다. 예, 최고의 수행이고 최고의 공부입니다. 그래서 여기 계신 모든 분들이 만사여의 원만 예, 형통하시기를 추원드리면서 예, 대사는 이만 물러가겠습니다. 아, 여러분의 구독, 구독, 알람, 좋아요, 공유, 공유 꼭좀 부탁드리겠습니다. 대상이었습니다. 고맙습니다.